మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులతో వ్యవసాయం రైతుకు అంతగా లాభసాటిగా ఉండటం లేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మెట్ట పంటలను ఏక పంటగా వేసుకుని రిస్క్ తీసుకునే కన్నా అంతర మిశ్రమ పంటలు సాగు చేసినప్పుడు రైతుకు నష్టభయం తగ్గి ఏదో ఒక పంట నుంచి ఎంతో కొంత ఆదాయం సమకూరుతుంది ఇక తోట పంటల విషయంలో మొదటి ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఫలసాయం ఉండదు చెట్ల మధ్య ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది కాబట్టి అంతర పంటలను భేషుగ్గా సాగు చేసుకోవచ్చు ఆయిల్ పామ్ వక్క కొబ్బరి వంటి తోటల్లో పాక్షిక నీడను ఇష్టపడే కోకోను అంతర పంటగా సాగు చేసి ప్రధాన పంటకు దీటుగా ఆదాయాన్ని పొందే వీలుంది కొబ్బరికి తీగజాతి పంటలైన మిరియాన్ని పాకించి అదనపు ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశాన్ని రైతులు అందిపుచ్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మిరియం స్థానే మరో మొక్క కూడా వేసుకునే వీలుంది అదే గజపిప్పలి వినటానికి కొంచెం క్రొత్తగానే ఉన్న సాగు భేషుగ్గా ఉందంటున్నారు సాగు చేస్తున్న రైతులు ఆయిల్ పామ్లో అంతర పంటగా కోకోతో పాటు పిప్పలిని సాగు చేస్తున్న ఓ రైతు అనుభవాలను ఈనాటి అన్నదాతలో చూద్దాం ఆయిల్ పామ్ తోట నుంచి ఇటుగా వస్తున్న ఈ రైతు డల్లి రామాంజనేయులు రెడ్డి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామంలో ఈయనకు పద్దెనిమిది ఎకరాల వ్యవసాయం ఉంది ఇందులో పన్నెండు ఎకరాల్లో పదహారేళ్ల క్రితం ఆయిల్ పామ్ను వేశారు ఆయిల్ పామ్లో అంతర పంటగా కోకోను కూడా వేశారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఈ ఆయిల్ పామ్ తోటలో గజపిప్పలి మొక్కలను కూడా వేసుకున్నారు తీగలా పాకే ఈ గజపిప్పలి మొక్కల్ని ఆయిల్ పామ్ చెట్లకు ప్రాకించారు నాటిన రెండో ఏడాది నుంచి పంట అంది వస్తోంది ఏడాదంతా పిప్పలికాయలు నెలకు రెండుసార్లు చొప్పున కోతకు అంది వస్తూనే ఉంటాయి గత ఆరు నెలలుగా ఈ పంట నుంచి కోతలు చేస్తున్నారు ఒక ప్రైవేటు కంపెనీకి ముందస్తు ఒప్పందం క్రింద అమ్మకం చేస్తున్నారు పిప్పలి నుంచి వస్తున్న ఆదాయం ఆయిల్ పామ్ కోకో పిప్పలి ఇలా ఈ మూడు పంటల సాగు ఖర్చులకు సరిపోతోందని ఇక ఆయిల్ పామ్ కోకో నుంచి వచ్చే ఆదాయం మిగులే అంటారు రామాంజనేయులు రెడ్డి పిప్పలి సాగు గురించి ఈయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమైనటువంటి పంట ఆయిల్ పామ్ సాగు చేశానండి అందులో అంతర పంటగా కోకో వేయటం జరిగింది కోకో కూడా దిగుబడి రావడం మొదలుపెట్టింది రెండవ అంతర పంటగా పెప్పర్ సాగు చేస్తున్నాను ఇది కూడా దిగుబడి మొదలుపెట్టింది దీనివల్ల మనకి రైతుకి ప్రత్యేకించే ప్రధానమైన పంట మీద వచ్చిన ఆదాయమే కాకుండా ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ మిశ్రమ పంటల మీద కూడా ఆదాయం రైతుకి రావడం జరుగుతూ ఉంది ఇంకోటి రసాయనిక ఎరువులు వాడుకొని తగ్గించి నేను నా దగ్గర గిర్రావులు ఉన్నాయండి ఆవు మూత్రం ఆవు పేడ బెల్లం నీళ్లు కలిపి అవి కూడా ఈ మధ్యన ఎక్కువగా వేస్తున్నాను రసాయనిక ఎరువులు సకానికి పైగా తగ్గించేశాను ఈ రస ఈ ఆవు పేడ ఆవు మూత్రం వేసిన తర్వాత పంట దిగుబడి బాగుంది నాణ్యత బాగుంది బరువు బాగుంది అన్నీ బాగున్నాయి ఈ మధ్యన హార్వెస్టింగ్ మొదలెట్టాను ముప్పై నాలుగు కేజీలు మార్కెట్కి వేయటం జరిగింది కిలో వచ్చేసి నాలుగు వందల రూపాయలు మాకు ఆరిన సరుకు వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ప్రత్యేకించి మనం నీరు పెట్టడం కానీ రసాయనిక మందులు వేయటం కానీ ఏమీ అవసరం లేదండి వాటింతట అదే చెట్టుని ఆధారంగా చేసుకుని బ్రతికి రైతుకి ఎంతో కొంత ఆదాయం వచ్చేటువంటి పంట ఇది దీనివల్ల ఇతరత్ర సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి లేవు ఆయిల్ పామ్ కానీ కోకో కానీ ఆదాయం తగ్గే పని ఏమి లేదు అన్నీ బాగుంది కనుక నేను ఈ పంటని విశ్వసించి పన్నెండు ఎకరాలు సాగు చేయడం జరిగింది ఇక ఇప్పటి నుంచి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి దిగుబడి బాగా వస్తుందని నేను ఆశ ఆశ అభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాను సార్ ప్రధాన పంట అయినటువంటి ఆయిల్ పాము సరాసరి దిగుబడి మాకు పది నుంచి పదకొండు టన్నులు వస్తూ ఉందండి సంవత్సరానికి కోకోకి వచ్చేసరికి కొబ్బరిలోకి వచ్చేసరికి మూడు కింటాలు అవుతుందండి కొబ్బరిలోని ఈ ఆయిల్ పాములోని కింటాన్నర నుంచి రెండు కింటాన్నరకి ఎకరాకు వచ్చేసి ఇందులో వస్తుందండి మొత్తం మూడు కటింగ్లకి ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు కేజీలు పంపడం జరిగిందండి మా తొలి పాదు తొలి కాసారి కటింగ్లో వచ్చే సంవత్సరం నుంచి దిగుబడి పెరుగుద్దండి ప్రధానమైనటువంటి పంట అయినటువంటి ఆయిల్ పాము కోయటానికి చెట్టు పైకి ఎక్కినప్పుడు ఈ పెప్పర్ పాదు కొంచెం డ్యామేజ్ అవుద్ది సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ ఇరవై రోజుల్లో మళ్ళీ కొత్త కొనలు వచ్చి తేరుకొని మళ్ళీ కాయలు కాయడం జరుగుద్దండి ఎంత డ్యామేజ్ అయినా దానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమీ లేదు మళ్ళీ చిగుళ్ళు వేసేసి మళ్ళీ వచ్చేది రైతులు రైతు మిత్రులు దాని గురించి జడవాల్సిన పని ఏమీ లేదండి ఈ పెప్పర్ ఆదాయం వచ్చేసరికి రైతుకి ప్రధాన పంటల మీద వచ్చిన ఆదాయం రైతుకి మిగులుగాను ఈ కోకో పెప్పర్ మీద వచ్చినటువంటి ఆదాయం రైతుకి వ్యవసాయ ఖర్చులకు ఉపయోగపడుతుందండి రైతుకి చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది పిప్పళ్ళు వేసిన ఆరు నెలలకు తీగ పైకి ప్రాకడం మొదలవుతుంది నాటిన మొదటి సంవత్సరంలో కాపు అంతగా ఉండదు నాటిన రెండో సంవత్సరం నుంచి పూత పిందే కనిపిస్తాయి కాయ ముదురు గోధుమ రంగుకు మారిన తరువాత 
కోతలు చేస్తారు కోసిన కాయలను ఒక గుడ్డలో ఉంచి మరిగే నీళ్లలో ఒక నిమిషం పాటు ఉంచుతారు ఇలాంటి కాయలను రెండు మూడు రోజుల పాటు ఎండబెడతారు బాగా ఎండిన కాయలను మార్కెట్ చేసుకోవడానికి వినియోగిస్తారు పిప్పళ్లను సౌందర్య సాధనాల్లోనూ ఔషధ పరిశ్రమల్లోనూ ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు